এবার আমরা যে পোরশনটা পড়ব সেটাকে হচ্ছে দ্বিতীয় বা এবং তৃতীয় সংখ্যাগত ধর্ম দুই নম্বর এবং তিন নম্বর সংখ্যাগত ধর্ম আমরা একসাথে পড়ব এই কারণে ওদের ফর্মুলা বা ওদের যে অঙ্কগুলো আছে একই রকম টাইপের অঙ্ক ফর্মুলাটাও একই রকম শুধু রাশিগুলোকে একটু দেখতে আমরা আলাদা আলাদা চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করি নইলে জিনিসটা অলমোস্ট একই রকম তাই জন্য আমরা দুটোকে একসাথে করবো যাতে আমাদের সুবিধা হয় ফার্স্ট যে জিনিসটা আমরা আগে ভাগ করে নেব যে কোনো একটা বিশুদ্ধ দ্রাবক আছে তার স্ফুটনাঙ্ক যদি টি ওয়ান নট হয় তখন সেটাকে দ্রবণে পরিণত করলে সেটা টি ওয়ান হয়ে যায় এন্ড এটা মাথায় রাখতে হবে টি ওয়ান গ্রেটার দেন টি নট ওয়ান তাহলে ডেল্টা টি বি মানে বয়লিং পয়েন্টের যে পরিবর্তন হচ্ছে বা চেঞ্জ হচ্ছে সেইটা রাউসের সূত্র অনুযায়ী বলে গেছে কে বি ইন্টু দ্রবণের মোলাল গাড়ত্ব মোলালিটিতে গাড়ত যে গাড়ত্ব সেটার সঙ্গে সমান অর্থাৎ কোনো দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন হয় কার থেকে দ্রাবকের থেকে যে স্ফুটনাঙ্ক বিশুদ্ধ দ্রাবকের যে স্ফুটনাঙ্ক দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক তার থেকে বেশি হয় এবং দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক যদি বেশি হয় তাহলে সেই স্ফুটনাঙ্কটা কতটা বেশি হবে সেটা হচ্ছে কে বি একটা ধ্রুবক ইন্টু দ্রবণে যে মোলাল গাড়ত্ব তার সঙ্গে সমান হবে একইভাবে ফ্রিজিং পয়েন্ট যদি এফ টি এফ জিরো হয় আর দ্রবণ এটা যদি বিশুদ্ধ দ্রাবকের ফ্রিজিং পয়েন্ট হয় বা হিমাঙ্ক হয় এবং বিশুদ্ধ দ্রাবকের দ্রবণে দ্রাবকের হিম দ্রবণের হিমাঙ্ক যদি টি এফ হয় দেখা গেছে যে টি এফ জিরো লেস গেটার দেন টি এফ অর্থাৎ হিমাঙ্কটা কমে যায় মানে আমি যদি জল নিই বিশুদ্ধ জল বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা হচ্ছে হিমাঙ্ক হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কিন্তু আমি এখানে দেখব যে আমি যদি একটা চিনি দ্রবণ নিই তাহলে দেখবো যে তার তাপমা হিমাঙ্ক কিন্তু মাইনাস এক বা মাইনাস দুই হয়ে গেছে অর্থাৎ কমে গেছে তাহলে এটাকেও আমরা একইভাবে লিখছি ডেল্টা টি এফ এফ মানে ফ্রিজিং পয়েন্ট তাহলে এখানে যে পরিবর্তনটা হচ্ছে সেটাও কে এফ ইন্টু দ্রবণের মোলাল গাড়ত্বের সঙ্গে সমান এখানে কে বিটা কি কে বিটা হচ্ছে ইবিলোস্কোপিক কনস্ট্যান্ট কে এফটা হচ্ছে ক্রায়োস্কোপিক কনস্ট্যান্ট এই প্রত্যেকটার একটা আয়া প্রত্যেকটা কনস্ট্যান্টের একটা করে সংজ্ঞা আছে এবং তাদের কিছু একক আছে সেগুলো আমরা আস দেখে নেব এর পরে আস্তে আস্তে তার আগে বলি যে এই স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন সংক্রান্ত রাউলসের দুটো সূত্র আছে এবং হিমাঙ্কের অবনয়ন সংক্রান্ত রাউলসের দুটো সূত্র আছে তো এই যেগুলো আমরা পড়লাম সেটা হচ্ছে প্রথম সূত্র প্রথম কি বলেছে যে কোনো দ্রাবকে একটি কঠিন অনুদবাই ও তরিৎ অবিশ্লেষ্য দ্রাব দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন দ্রবণের স্ফুটনাঙ্কের যে উন্নয়ন হয় তা উক্ত দ্রবণের মোলাল গাড়ত্বের সমানুপাতিক অর্থাৎ প্রথমে এটা মোলাল গাড়ত্বের সমানুপাতিক সমানুপাতিক ধ্রুবক কেবি আনা হয়েছে একইভাবে ক্রোন দ্রবকে একটি কঠিন অনুদবাই ও তরিত অবিশ্লেষ্য দ্রাব দ্রবীভূত করলে উৎপন্ন দ্রবণের হিমাঙ্কের যে অবনমন হয় তা উক্ত দ্রবণের মোলাল গাড়ত্বের সমানুপাতিক একইভাবে কে এফটা একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক এগুলো হলো প্রথম সূত্র দ্বিতীয় সূত্র কি বলছে দ্বিতীয় সূত্র বলছে যে আমি যদি নির্দিষ্ট মানে দ্রাবকটা একই রাখলাম দ্রাবটা পরিবর্তন করলাম কিন্তু দ্র যে দুটো দ্রবণ তৈরি করলাম ধরে নিলাম আমি জল নিয়েছি দুবারই জল নিয়েছি সমপরিমাণ একবার চিনি দিয়েছি একবার হলুদ দিয়েছি দুবার দুটো জিনিস গুলেছি তাহলে দুটো দ্রবণ তৈরি হয়েছে এবং আমি চেষ্টা করে যে আমি রেখেছি দুজনেরই এম সমান মানে অর্থাৎ দুজনেরই সমান গাড়ত্বের দ্রবণ তৈরি করেছি আমি তাহলে দেখা যাবে যে দুই ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা যে উন্নয়ন হচ্ছে বা তাপ হিমাং স্ফুটনাঙ্কের যে উন্নয়ন হচ্ছে বা হিমাঙ্কের যে অবনমন হচ্ছে দুটো এই দুটো দ্রবণের ক্ষেত্রে একই হবে অর্থাৎ আমরা এটা বলতে পারি যে স্ফুটনাঙ্কের দ্রবণ দ্রাবকের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কিন্তু দ্রবণের প্রকৃতির ওপর অর্থাৎ দ্রবণটা কীরকম কি দিয়ে তৈরি তার ওপর অতটা নির্ভর করে না দ্রবণের মোলাল গাড়ত্ব যদি সমান হয় এবং দ্রাবক যদি এক থাকে এবং উষ্ণতা যদি এক হয় তাহলে কিন্তু সব সমস্ত ক্ষেত্রেই স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন অথবা হিমাঙ্কের অবনয়ন সমান হবে অর্থাৎ আমি এটা বলতে পারি এর ডেল এর স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন হচ্ছে ডেল্টা টিবি ওয়ান আর এর হচ্ছে ডেল্টা টিবি টু আমি বলতে পারি এক্ষেত্রে ডেল্টা টিবি ওয়ান ইকুয়ালস টু ডেল্টা টিবি টু একইভাবে ডেল্টা টি এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু ডেল্টা টি এফ টু এটা হচ্ছে রাউসের দ্বিতীয় সূত্র স্ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন এবং মোলা হিমাঙ্কের অবনমন সংক্রান্ত এবার প্রশ্ন একই জায়গায় আবার ফিরে যাব যে এই প্রবলেম এই যে এক জায়গায় এখান থেকে এলাম এবার আমরা কে এফ আর কেবির এককগুলো একটু দেখে নেব আর এই যে প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র আছে সেগুলোকে একবার একটু দেখে নেব তারপর আমরা এর অ্যাপ্লিকেশানে ঢুকব সেটা হলো যে একইভাবে যেমন আগে আমরা বাষ্পচাপের আপেক্ষিক অবনমনে দেখেছিলাম যে দ্রাবের আণবিক গুরুত্ব বের করা যায় এক্ষেত্রে আমরা দ্রাবের আণবিক গুরুত্ব বের করতে পারব সেটা কিভাবে পারব আমরা একবার দেখে নেব
আবার এখানে দেখা যাক কি বলেছে যে আমরা ডাব্লিউ ওয়ান গ্রাম বিশুদ্ধ দ্রাবক নিয়েছি তাতে ডাব্লিউ টু গ্রাম দ্রাব দ্রবীভূত করলাম দ্রাবের আণবিক গুরুত্ব এম টু যেটা আমি জানি না দ্রাবকের বিশুদ্ধ দ্রাবকের আণবিক গুরুত্ব অর্থাৎ মলিকুলার ওজন বা আণবিক ওজন হচ্ছে এম ওয়ান তাহলে আমি বলতে পারি যে কত মোল দ্রাবক আছে দ্রাব আছে দ্রবণে দ্রাব আছে কত গ্রাম নিয়েছি ডাব্লু টু গ্রাম আর তার আণবিক সংখ্যা এত মোল দ্রবণে এত মোল দ্রাব আছে তাহলে আমি যদি এরকম বলি যে ডাব্লু ওয়ান গ্রাম দ্রাবকে ডাব্লু টু বাই এম টু মোল দ্রাব আছে তাহলে এক গ্রাম দ্রাবকে কত মোল আছে ডাব্লু টু বাই এম টু ইন্টু এ ডাব্লু ওয়ান মোল এত মোল দ্রাব আছে এক এক গ্রাম দ্রাবকে তাহলে হাজার গ্রাম দ্রাবকে কত মোল দ্রাব আছে হাজার গ্রাম দ্রাবকে আছে এটা ইন্টু হাজার সিম্পল এত মোল দ্রাব তাহলে এবার আমাকে বল যে আমরা যে মোলালিটির সংজ্ঞা পড়েছিলাম মোলালিটির সংজ্ঞাতে কি পড়েছিলাম মোলালিটির সংজ্ঞাতে এটাই পড়েছিলাম যে হাজার গ্রাম দ্রাবকে বা এক কেজি দ্রাবকে যত মোল দ্রাব আছে সেটাই তার মোলালিটি তাহলে এটাই হচ্ছে ওর মোলালিটি তাহলে আমি যদি এখানে লিখি যে ডেল্টা টি পি ইজ ইকুয়ালস টু কে বি ইন্টু এম এখন এম এর জায়গায় আমি কি বসাবো ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু ডেল্টা টিবি একইভাবে সরি এটা এম টু হবে এম টুটা আমার কাছে আন্ন তাহলে এম টু সমান সমান আমি বলতেই পারি কে বি ইন্টু ডাব্লু টু ইন্টু হাজার ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু ডেল্টা টিবি তাহলে এখান থেকে আমি আনবিক ওজন পেয়ে গেলাম এবং যদি হিমাঙ্কের অবনমন সংক্রান্ত জায়গায় বসাতে চাই তাহলে একইভাবে কে এফ ইন্টু ডাব্লু টু বাই থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু ডেল্টা টি এফ তাহলে হিমাঙ্কের অবনমন দিলে এগুলো এফ হয়ে যাবে আর হিমাঙ্কের ফুটনাঙ্কের উন্নয়ন দিলে এগুলো টিবি থাকবে তাহলে এই হচ্ছে আমার প্রবলেম এবং কীভাবে এখানকার অঙ্ক আছে সেগুলো আমরা দেখে নিলাম এছাড়া এর আরও কয়েকটা জিনিস পয়েন্ট আছে যেগুলো আমরা একটুখানি দেখে নেব অনলাইনে তো সেখান থেকে আমরা বাকিটা পয়েন্ট নিতে পারবো এরপর আমরা দেখি যে এগুলোর অ্যাকচুয়াল প্রবলেম কিছু কীভাবে আমরা সলভ করতে পারবো তাহলে কিছু প্রবলেম দেখা যাক কি বলেছে বলে যাচ্ছে যে জি ভালো করে দেখি জিরো পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ইউরিয়াকে পঞ্চাশ গ্রাম জলে দ্রবীভূত করা হলো তাহলে দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক কত হবে তো এখন দ্রবণের স্ফুটনাঙ্ক দেওয়া থাকবে না তার কারণ হচ্ছে জল বলে দিচ্ছে আমরা সবাই জানি যে জলের স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো আমরা এখানে তাহলে জলের স্ফুটনাঙ্ক আমরা ধরে নিচ্ছি যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওকে আমরা আপাতত নিয়ে ভাবছি না আগে আমরা ভাবছি আমার ফার্স্টে আমাকে কী করতে হবে ইউরিয়ার মোল ভগ্নাংশ বার করতে হবে বা ইউরিয়ার মোল সংখ্যা বার করতে হবে তাহলে পঞ্চাশ গ্রাম জলে কত মোল ইউরিয়া আছে তাহলে হাজার গ্রাম জলে কত মোল ইউরিয়া আছে তাহলে আমরা যে ফর্মুলাটা পড়েছি তাহলে ডাব্লু ওয়ান সমান সমান কত পঞ্চাশ গ্রাম ডাব্লু টু সমান সমান কত জিরো পয়েন্ট থ্রি গ্রাম আর এম টু সমান সমান কত সিক্সটি গ্রাম এখন আমরা দেখেছি যেখানে দ্রাবকের আণবিক গুরুত্ব কোনো কাজে লাগে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ফর্মুলাটা কি ডেল্টা টি বি ইজ ইকুয়ালস টু কে বি ইন্টু ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু ওকে তাহলে ডাব্লু টু জানি ডাব্লু ওয়ান জানি এম টু জানি আমরা বসাই কেবিও বলে দিয়েছে কেবিওর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু কেলভিন পার মোল ইনভার্স তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু ডাব্লু টু বলেছে আমার জিরো পয়েন্ট থ্রি গ্রাম ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান বলেছে হচ্ছে পঞ্চাশ গ্রাম আর এম টু আমরা জানি ষাট গ্রাম তাহলে এই হিসাবটা করে আমরা কত পাবো এই হিসাবটা করে মোটামুটি আমরা যদি এখানে ধরি যে পঞ্চাশ ছয় মানে পঞ্চাশ ও ষাটে যোগ করলে এখানে হচ্ছে তিন হাজার তাহলে এটার সঙ্গে যদি এটা কাটি তাহলে এখানে পড়ে থাকবে হচ্ছে তিন তিন কেটে দিয়ে গেলে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান তার মানে এটা দাঁড়াবে হচ্ছে পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু কেলভিন এখন জলের টেম্পারেচার আমরা কত জানি বয়লিং জলের বয়লিং হচ্ছে দুশ তিনশো তিয়াত্তর কেলভিন তাহলে এতটা বেড়ে যাবে টেম্পারেচার তাহলে নতুন নিউ এটা ওল্ড আর তাহলে এখন এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ জলের স্ফুটনাঙ্ক তাহলে যে দ্রবণটা তৈরি হলো তার স্ফুটনাঙ্ক কত হবে সেটা হবে হচ্ছে তিনশো তিয়াত্তর প্লাস জিরো পয়েন্ট কেলভিন সমান সমান তিনশো তিয়াত্তর পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু কেলভিন বা এটাকে আমরা এভাবেও করতে পারি তিনশো তিয়াত্তর সমান সমান একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডও ধরে নিতে পারি তাহলে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু সমান সমান একশো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কেননা 
আমরা জানি যে টেম সেন্টিগ্রেড স্কেল ইজ ইকুয়াল টু কেলভিন স্কেল মাইনাস দুশো তিয়াত্তর তাহলে যে ক্ষেত্রে আমরা করি না কেন গ্যাপটা কিন্তু সেমই থাকবে এই গ্যাপটা পাই তো আমরা এই ইকুয়েশান থেকে এই গ্যাপটা কিন্তু সেম থাকবে তবে কেলভিনে করা বেটার কোনো রিক্স থাকে না কেলভিনটা সেফ এখানে আমরা করে নিতে পারি যে তিনশো তিয়াত্তর পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু মাইনাস দুশো তিয়াত্তর মানে হচ্ছে একশো পয়েন্ট জিরো ফাইভ টু ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই হলো আমাদের প্রবলেম তাহলে এবার একটু দিদি সেকেন্ড প্রবলেম দেখি তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হবে চলে এলাম সেকেন্ড প্রবলেমে সেকেন্ড প্রবলেম বলছে যে চল্লিশ গ্রাম জলে অনুদ্বাই তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রব যোগ করা হলো কতটা যোগ করা হলো এটা একটু ঢেকে গেছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন জিরো গ্রাম একটা দ্রাবো যোগ করলাম কতটা জলে চল্লিশ গ্রাম জলে এর ফলে দ্রবণের হিমাঙ্ক কমলো এবার বলে দিচ্ছি যে আমাকে কতটা হিমাঙ্ক কমেছে তাহলে দ্রাবের আণবিক ভর কত তাহলে আমি ডাব্লু ওয়ান এখান থেকে চোখ বন্ধ করে চল্লিশ পেয়ে গেলাম ডাব্লু টু পেয়ে গেছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন জিরো গ্রাম ডেল্টা টিবি টিএফ আমাকে বলে দিয়েছে যে কতটা কমেছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ওর যেহেতু ডিফারেন্স এটা আমরা এটাকে আমরা কেলভিন ধরে নিতে পারি ডিফারেন্স কিন্তু কেলভিন আর সেন্টিগ্রেড সেম হয় কারণ দুটোরই জিরো থেকে একশো ডিগ্রির মধ্যে একশোটাই গ্যাপ থাকে তো তাহলে আমি এখানে বলতেই পারি ডেল্টা টি এফ ইজ ইকুয়ালস টু কে এফ ইন্টু ডাব্লু টু ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইড বাই ডাব্লু ওয়ান ইন্টু এম টু সিমিলার ফর্মুলা তাহলে কে এফ আমরা জানি কে এফ আমাদের বলে দিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স ডেল্টা টি এফ জানি জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট সিক্স ইন্টু ডাব্লু টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন জিরো ইন্টু থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ডাব্লু ওয়ান হচ্ছে ফর্টি ইন্টু এম টু সেখান থেকে আমরা এম টু ক্যালকুলেট করে পেয়ে যাব এম টু কত পাবো ক্যালকুলেট করে নে ভিডিও পজ করে তারপর আমার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নিস কত বেরোল উত্তর উত্তর আসবে থার্টি পয়েন্ট নাইন ফোর গ্রাম ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে অঙ্কগুলো করবো অঙ্কগুলো খুবই সোজা সিম্পল টাইপের অঙ্ক দেয় অনেক সময় ইউনিটগুলো একটু ঘুরিয়ে পিছিয়ে দেয় তো এখানে টুইস্ট বলতে শুধুমাত্র ইউনিটগুলো ঘুরিয়ে পিছিয়ে দিতে পারে তো ইউনিট ঘুরিয়ে পিছিয়ে দেওয়াটা এমন কিছু প্রবলেম না আমরা আমরা আগেও শিখে নিয়েছি যে ডাব্লু বাই ডাব্লু থেকে বা মোলালিটি থেকে মোলালিটি ডাব্লু বাই ডাব্লু থেকে বা কীভাবে কোথা থেকে কীভাবে আমরা চেঞ্জ বা শিফটিং করতে পারি তো সেইগুলো দিয়ে আমাদের ইউনিটগুলো একটু ঠিক করে নিলে আমরা কিন্তু অঙ্কগুলো সোজা সাপটাভাবে জাস্ট ফর্মুলায় বসে করে ফেলতে পারবো আর কোনো প্যাচ নেই এর মধ্যে ওকে তাহলে আমি আরও কিছু অঙ্ক দিয়ে দেবো সেগুলো সলভ করবি দেন আমরা যাব হচ্ছে অভিস্রবণ চাপ সংক্রান্ত প্রবলেমগুলোতে ওকে